В эфире программа «Актуально». В студии сегодня работаю я, Ольга Максимчик. Всем добрый вечер. Завершились вторые игры страны СНГ. Гродно с 5 по 13 августа был столицей тяжелой атлетики и хоккея на траве 5 на 5. Сегодня подводим итоги масштабного спортивного форума с нашим гостем эфира. Максимом Владимировичем Малаховским, начальником управления спорта и туризма Гродненского областного исполнительного комитета. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, Максим Владимирович, ваша оценка играм как представителя, руководителя спортивной отрасли нашего региона. Ну и ваша оценка и ваше впечатление от соревнований как болельщика. Это такой был большой мультиспортивный форум, который в Гродно впервые вообще проводился. Да, у нас был опыт проведения международных соревнований, но это обычно два, максимум три дня. А, а так, чтобы по некоторым, по многим именам спорта, в частности в, Бело... в Гродно проводилось mm -hmm. соревнование по тяжелой атлетике и по хоккею 5 на 5, хоккей на траве, разновидность 5 на 5, это впервые, потому что ну, практически в течение двух недель мы активно взаимодействовали, понятно, как и на территории самого города Гродно, так и с республиканскими ситуационно-оперативными штабами, потому что не секрет, что в 10 городах Беларуси проводились данные соревнования, и хочется сказать, что это такой своеобразный эксперимент был, который увенчался успехом, ну, оценка дана всеми очень хорошая. Что касается а, непосредственно уже организации, то я хочу сказать, что для нас они уже начались а, конкретно, 2 числа у нас уже первые делегации по тяжелой атлетике. Это Узбекистан и Туркменистан прилетели из Минска 2 числа. Мы их встретили с этого момента, со 2 августа. Для нас уже фактически стартовала именно вот как для организаторов вторые игры стран СНГ. И, и наши гости, последние тоже делегации, это, это три делегации. Это команда Узбекистана, там команда Кыргызстана и команда Туркменистана, они улетели уже 15 числа. Вот mm -hmm. когда мы уже проводили всех наших спортсменов, все, все делегации официально, вот с этого момента можно сказать, что для нас, в принципе, игры стран СНГ на этом этапе закончились. Хочется выразить еще большое спасибо нашим волонтерам, волонтерской группе. Действительно, ребята сработали очень хорошо. Очень дружеская атмосфера была между именно ребятами, волонтерами и командами непосредственно. Потому что у нас был за каждой командой закреплен отдельный волонтер, который вел коммуникацию между командами. Понятное дело, что для Вьетнама, например, это был англоязычный волонтер, mm -hmm. для Кубы это был испаноязычный волонтер. Была обстановка действительно такого спортивного праздника. Ну и все, абсолютно все спортсмены э, говорят. Ряд. И не только спортсмены, и руководители делегаций, что соревнования прошли на самом высоком уровне, на уровне проведения турнира Олимпийских игр. Это не проходной какой-то старт, а это действительно очень такой серьезная борьба была, потому что сами можете посудить, какие результаты. Более того, через, ну, уже не через три, на момент за окончания угу. соревнований по тяжелой атлетике осталось три недели до чемпионата мира, поэтому для многих команд это еще было и проба пера, скажем так, посмотрение своих вторых, третьих номеров, либо основных, потому что не все основных давали потому что были какие-то определенные микротравмы, даже сборная Беларуси часть спортсменов не участвовала по причине того, чтобы не получить травму. Но поберечься. При... Поберечься. Но основные спортсмены, костяк, те, которые себя чувствовали хорошо, выступили и были показаны результаты экстра-класса. Вот, например, кубинцы у нас отступали и поехали в стайки продолжать а, учебно-тренировочный сбор, чтобы уже с Беларуси вылететь на чемпионат мира. То же самое касается а, четырех спортсменов Туркменистана которые также остались у нас на базе в стайках, и тоже они из Беларуси уже вылетают на чемпионат мира. Мы знаем, что следующие игры стран СНГ пройдут в 2025 году, и будет их принимать Азербайджан. Прозвучало во время проведения игр, что Беларусь поделится опытом проведения, организации такого спортивного масштабного форума. Чем может поделиться, каким опытом может поделиться Беларусь, в частности, Гродницы? Ну, я вот хочу сказать, что буквально вчера нас собирали Министерство спорта и туризма, всех причастных, то есть все начальники управления спорта и туризма, все заместители председателей облсполкомов, а также руководители Центра олимпийской подготовки, то есть непосредственно по mm -hmm. видам спорта, все, кто принимал участие активно в подготовке и проведении данного форума спортивного. А оценка была дана Министерством, личным министром положительная, действительно, поблагодарили всех за проведение на высшем уровне. В первую очередь было отмечено, что и у нас не пустовали трибуны, что действительно боление было очень такое ярко. Я вот еще раз возвращаюсь к тяжелой атлетике. Насколько ярко все болели. Все спортсмены, как один из своих интервью, говорили, что так да. их никогда не поддерживали. Даже белорусские спортсмены говорили, находясь дома. А что говорить уже там про россиян, вьетнамцев, кубинцев, узбеков, туркменов и так далее. Все абсолютно говорят, что за всех болели. Да, это такой какой-то своеобразный гродненский стиль боления, но очень было хорошо. И, конечно же, спортсмены очень 
очень приятно, когда его поддерживают. Тем более он находится мне дома. Это, ну, для тяжелой атлетики, я так хочу сказать, сама федерация даже республиканская, что ну, такого уровня они уже очень давно не видели. А старожилы тренерского цеха говорили, что ну, где-то конец 90-х, может быть, начало 2000-х, они что-то, нечто подобную атмосферу на международных соревнованиях видели. Поэтому мы вот сделали, действительно создали праздник спорта. Если говорить о перенимании опыта, то что вы бы посоветовали взять на вооружение Азербайджану? Не знаю, как Азербайджан возьмет наш опыт или нет в плане того, что провести практически на всей территории своей страны. Но вот этот вот опыт, он очень хорош, потому угу. что мы, во-первых, показали всю страну для спортивных делегаций. Спортивные делегации, помимо, понятное дело, по видам спорта спортсменов, еще были также и руководители делегаций. Приехал ряд министров спорта своих стран, заместители министра спорта. Ну, хочется отметить, например, к нам приезжал заместитель молодежной политики и спорта Узбекистана. Он сам является членом Азиатской Федерации тяжелой атлетики. Mm -hmm. Сам выходит, скажем так, из тяжелой атлетики. Ему было это очень интересно. На трибуны не пустовали, как Ледового дворца, так и комплекса. Скажите, пожалуйста, все ли дни оставались вход для болельщиков свободным? Конечно. Мы изначально заявляли, что вход свободный. Mm -hmm. Мы об этом говорили везде и в наших интервью, когда на телеканалах, на местах. Также в телеграм-каналах, в изданиях, в СМИ, в печатных. Везде абсолютно всегда подчеркивалось, что вход абсолютно свободный. Для чего это делалось? Для того, чтобы вот именно обеспечить максимальное количество болельщиков. Это раз. А во-вторых, чтобы просто а, все, кто хочет, имел mm -hmm. возможность действительно посетить. Потому что все-таки билетная программа создает определенные неудобства даже с а, желанием посетить. Потому что не всегда можно приобрести билет здесь сейчас, когда хочется. Поэтому вот было принято такое решение. Это концепция для всей страны. И я считаю, что она правильная, потому что... Мы все видели, насколько все было хорошо. Более того, болельщики, вот возьмем тяжелую атлетику и хоккей на траве тоже возьмем. Первые дни они еще посматривали, присматривались. Это касается тех, кто не особо искушен в данном виде спорта. На заключительные дни уже сами шли, уже приводили с собой друзей, семьи и все остальное. Посмотрели атмосферу, разобрались в правилах, в нюансах, уже сами там комментировали друг другу. То есть, ну вот, вот ради этого, наверное, и надо проводить такие мероприятия. Ну и плюс туристический потенциал mm -hmm. Гродно в том числе, потому что же многие из спортсменов, которые приехали, многие из членов официальных делегаций, они к нам приедут уже как частные лица, со своими друзьями, со своими семьями, посетить Гродно, посмотреть Гродно, потому что ну, мы все понимаем, что Гродно это у нас вообще один из топов туристических в Беларуси. Максим Владимирович, я хочу вас процитировать. Соревнования по хоккею на траве вторых игр стран СНГ послужат дальнейшему развитию данного вида спорта в нашем регионе. А что вы имели в виду? Ну, в первую очередь, я имел в виду то, что понятно, что пришли болельщики, те, которые Связан, часть болельщиков связана непосредственно с хоккеем на траве. Да? Это дети, которые занимаются в спортивной школе по хоккею на траве. Это тренеры, это их родители. Но и был еще большой кластер людей, которые впервые посетили, посмотрели хоккей на траве. В том числе и ребята. И глядя на эти игры, глядя на то, насколько это интересно, они многие первый раз вообще увидели, столкнулись с этим. Мы уже вот 1 сентября будут первые наборы у нас осуществляться спортивные школы по хоккею Мы ожидаем, что, наверное, у нас уже будет, будет конкурс. большой конкурс. Уже надо, даже, может быть, возможно, не всех желающих мы сможем удовлетворить. Либо надо будет расширять группы тренировочные, ну, либо действительно надо будет кому-то уже отказывать. Я вот про это говорю. Ну и плюс, угу. мы же всегда понимаем, когда проходит такой яркий форум, сразу же мотивация даже у тех, во-первых, а кто занимается, она увеличивается, потому что они хотят также, тем более у нас было представлено достаточно 6 представителей Гродно на данных соревнованиях хоккея на траве. Ну и вообще попробовать себя в данном виде спорта, потому что я еще раз повторюсь, многие даже и не знали вообще, что это такое, в принципе. А вот походив, посмотрев, захотели, загорелись, поэтому я думаю, что сейчас у тренеров Конкретно по хоккейной траве будет такая вот, ну будет выбор, будет действительно выбор, но это хорошо, выбор должен быть всегда. 
Максим Владимирович, а где готовят в Гродненском регионе, так скажем, готовят тяжелых атлетов и хоккеистов для нашего легендарного ритма? Ну, смотрите, если брать тяжелую атлетику, то основные семь регионов у нас культируются, помимо города Гродно, это районные mm -hmm. центры. Основные, которые в последнее время, именно ребята, которые выступают успешно в международной арене, потом это, понятное дело, город Гродно, это Лида, это Гродненский район, Сморгонский район в свое время, очень так серьезно гремел, можно сказать, своими воспитанниками, в последнее время немножечко сдали позиции, но это все циклично, мы понимаем, это спорт. Сегодня ты основной поставщик, скажем, mm -hmm. спортсменов в национальную сборную, завтра кто-то другой, это конкуренция, никто не стоит на месте, а мест в сборной, как говорится, Ограничен. ограниченное количество, конечно. Работа выстроена, начиная от детской юношки и спортивной школы отделений тяжелой атлетики и заканчивая уже высшей зоной подготовки. Это наше училище Олимпийского резерва, которое mm -hmm. непосредственно Гродно, и филиал в Лиде. Там уже ребята, которые действительно показывают серьезные результаты, они уже начинают продолжать свое обучение спортивно-профессионально уже в училище Олимпийского резерва. Будучи членами юношеских, молодежных, юниорских сборных, ну и дальше уже с после училища Олимпийского резерва, Центр Олимпийской подготовки, Центр Олимпийского резерва переходит. То есть такая вот много ступенчатой угу. системы подготовки. Но повторю, что в принципе Гродненский регион всегда давал достаточно талантливых спортсменов, которые завоевывали призовые места на чемпионат. Ну, не зря наш регион называют кузнецы спортивных кадров. Максим Владимирович, игры завершились, но выступление, тренировочный процесс не останавливается. Чем сейчас заняты представители хоккейного клуба «Ритм» и где наши тяжелоатлеты, белорусские отечественные тяжелоатлеты? Ну, хоккейный клуб «Ритм» продолжает свою работу, они тренируются, у них подготовка уже к сезону идет. Сейчас у нас еще и мальчики, я хочу сказать, в этом году команда «Гродный облспорт» в чемпионате заняла третье место, «Ритм» выиграл, поэтому угу. у нас и в мужском хоккее. Тоже уже призеры в этом году чемпионата страны, поэтому все идет планомерно. С 1 сентября уже начнет активно работать спортивная школа. Хочется заметить, что у нас подготовка в Гродно ведется на, в спортивной школе Неман. Угу. Это профсоюзная спортивная школа, где подготовку, тренировки проходят как мальчики, так и девочки. Вот сегодня мы подтвердили участие уже опять-таки морской нашей сборной, но ну, это по большому счету наши учащиеся спортивной школы отделения, а также воспитанники, которые сейчас имеют статус учащихся, это старшие классы и вузы, СУЗы. Вот опять мы подтверждаем их участие. А дальше, ну что хочу сказать, да, хотелось бы, наверное, создать, может быть, и мужской спортивный клуб, но надо все смотреть, это все упирается опять-таки пресловутый и денежный фактор, но хочу отметить, что понятно, у девочек это ритм следующее mm -hmm. звено, но это не только ритм в едином, как говорится, и в других командах тоже женских наши девчонки воспитанцы играют. То же самое хочу сказать про парней, если в женском хоккее ритм это законодатель моды, то у мужчин это брестский строитель, законодатель моды, это минские клубы, поэтому ну, наши ребята тоже воспитанники играют и в минских клубах, и в, и в том числе и в брестских. Есть, конечно, куда развиваться, есть к чему стремиться. Это реально перспективы, причем звездные. Хорошо, а если говорить про тяжелоатлетов, готовимся к чемпионату мира по тяжелой атлетике. Это самое главное будет форум на ближайшие ну, дни. Ну, конечно, угу. да. Чемпионат мира, это, ну, слава богу, нас наконец-таки допустили к участию в чемпионате мира, да, пока угу. нейтральную статус, но тем не менее, как, как уже говорилось, все понимают, что это белорусский спортсмен, что это белорус. Готовимся, очень серьезно готовимся. Более того, вскочили последний вагон. Недавно проходил как раз таки за три недели, там за четыре до игр стран СНГ турнир в Гаване. И вот у нас сейчас пять квалификационных турниров для нашей сборной, чтобы иметь возможность получить квоты на Олимпийские игры. Мы ими пользуемся. Ну и на чемпионате мира, понятно, ставки максимальные, задачи максимальные, завивание как можно больше медалей. Надеемся на успех. Задача ясна. Остается выполнить все наши с вами пожелания как болельщиков. Ну, если ребята повторяют те результаты, которые они сейчас показали на игре стран СНГ, угу. я повторюсь, это вот мы анализировали с прошлым чемпионатом мира, это ну, 3-4 медали чемпионата мира. Саудовская Аравия ждет с 4 по 17 сентября. Да. Ну что ж, Максим Владимирович, огромное спасибо вам за интересную актуальную беседу. А с нашими телезрителями я прощаюсь. До встречи в эфире. Thank <laughs> you.